கருவியல் எட்டாம் வகுப்பு பாடம் ரெண்டு வளரிளம் பருவத்தை அடைதல் இந்த அடோலசன்ஸ் அப்படின்னா வளரிளம் பருவம் இந்த அடோலசன்ஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து லத்தீன் மொழி சொல்லியான அடோலசரே அப்படின்ற சொல்லிலிருந்து வந்திருக்கு இதில் அடோலசரே அப்படின்னா வளர்ச்சின்னு அர்த்தம் இந்த வளரிளம் பருவத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல் வந்து அடோலசன்ஸ் இது வந்து லத்தீன் மொழி சொல்லில சொல்லிலிருந்து எடுத்திருக்காங்க குழந்தை பருவநிலைக்கும் முதிர்ச்சி அடைந்த நிலைக்கும் இடைப்பட்ட காலம் தான் விடலை பருவம் குழந்தை பருவநிலைக்கும் முதிர்ச்சி அடைந்த நிலைக்கும் இடைப்பட்ட காலம் தான் விடலை பருவம் விடலை பருவம் பொதுவாக பதினொன்று டு பத்தொம்பது வயசுன்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் உலக சுகாதார அமைப்பு சொல்லியிருக்கு இனப்பெருக்க உறுப்புகள் முதிர்ச்சி அடைவதையே பருவமடைதல் என்கிறோம் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் முதிர்ச்சி அடைவது பருவமடைதல் என்கிறோம் இனப்பெருக்க உறுக்கள் உறுப்புகள் ஆண்களுக்கு பதினாலு டு பதினஞ்சு வயசில் முதிர்ச்சி அடைது பெண்களுக்கு பதினொன்று டு பன்னெண்டு வயசில் முதிர்ச்சி அடையுது பருவமடைதலின் போது ஏற்படும் மாற்றங்கள் முதல்ல பருவமடையும் போது என்னென்ன மாற்றம் நம்ம உடம்பில் ஏற்படுன்னா உயரம் அதிகரிக்கும் பருவமடைதல் தொடக்கத்தில் உயரம் வந்து அதிகரிக்கும் சிலருக்கு சீரான வளர்ச்சி காணப்படும் சிலருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அதிகமான வளர்ச்சியாக காணப்படும் இயல்புக்கு மீறின வளர்ச்சியாக காணப்படும் இந்த வளர்ச்சி என்பது மரபு வழியில் வரு வரக்கூடியது முதல்ல பெண்கள் வந்து ஆண்களோட சீக்கிரம் வளர்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஏஜ் பாருங்கள் பெண்களுக்கு பதினொன்று டு பதினெண்டு வயதில் பருவம் அடைஞ்சிடுறாங்க அதனால் அவங்களோட வளர்ச்சி கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் போக போக பசங்க ஹைட்டாக வளர்ந்துருவாங்க உடல் அமைப்பு மாற்றங்கள் பெண்களுக்கு இடுப்பு இடுப்பு மற்றும் இடுப்பு எலும்பு வந்து பெரியதாகும் ஆண்களுக்கு தோள்கள் அகன்று காணப்படும் குரல் ஒளி மாற்றம் குரல் வலைக்கு வந்து லாரிங்ஸ் அப்படின்னு பேர் குரல் வலையை வந்து ஆடம் சாப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களுக்கு மென்மையான கீச்சு குரல் காணப்படும் ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் கண்ணீர்னு வரும் வியர்வை மற்றும் எண்ணெய் சுரப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வியர்வை மற்றும் எண்ணெய் சுரப்புகளில் எதுனா மாற்றம் ஏற்படுறதுனால மூப்பரு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட்டிகள் அதை முகத்தில் தோன்றக்கூடிய இது ச சூழல் ஏற்படும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் வளர்ச்சி இனப்பெருக்க உறுப்புகளோட வளர்ச்சியில் ஆணுக்கு விந்தகப்பை மற்றும் ஆண்குறி வந்து வளர்ச்சி அடையும் விந்து உற்பத்தி அதற்கு பிறகு தொடங்க ஆரம்பிக்கும் பெண்ணுக்கு அண்டகம் வந்து முட்டை உற்பத்தி செய்த பின்னாடி அந்த அண் முட்டைகளை வந்து முதிர்ச்சி அடைய முதிர்ச்சி அடைய செய்கிறது இது பெண்ணோட இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் நடக்கிற மாற்றம் இந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வந்து இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்து இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் இரண்டாம் நிலை பான் பால் பால் பண்புகளோட வளர்ச்சிக்கும் உதவுகிறது இந்த இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் என்னென்னா பசங்களுக்கு என்ன இயல்பானால் மீசை முளைக்கிறது கையில் முடி முளைக்கிறது தாடி முளைக்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பெண்ணுக்கு அதே போல் கை காலில் சின்ன சின்னதாக முடி முளைக்கும் பசங்களுக்கு குரல் மாறும் பெண்களுக்கு வந்து அப்படியே தான் இருப்பாங்க குரல் எல்லாம் மாறாது இடுப்பு எலும்பு பெருசாகும் பால் சுரப்புகளோட வளர்ச்சி அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் நமது இந்த பாடத்தில் கொஞ்சம் இப்போ படித்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் அடோலசன்ஸ்னா வளரும் பருவம் என்கிற சொல் வந்து லத்தின் மொழி சொல்லியான சொல்லான அடோலசரே அப்படின்னா வளர்ச்சி என்னும் சொல்லிலிருந்து வந்தது பதினொன்றிலிருந்து பத்தொம்பது வயரில் வள வயது வரையிலான பருவம் விடலை பருவம்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியிருக்கு விடலை பருவத்தோட வளர்ச்சி திடீரென பெண்களுக்கு அதிகமாகும் ஆனால் பசங்க வந்து உயரமாக வாய்ப்பு உண்டு பருவமடைதல் இனப்பெருக்க உறுப்புகளோட முதிர்ச்சி அடைவதே பருவமடைதல் என்கிறோம் ஆண்களுக்கு பதினாலு டு பதினஞ்சு வயசுலையும் பெண்களுக்கு பதினொன்று டு பன்னெண்டு வயசுலையும் இனப்பெருக்க உறு உறுப்புகள் வந்து முதிர்ச்சி அடைகிறது இந்த சமயத்தில் உடம்புல சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நம்மளோட குழந்தைகளோட இதில் ஏற்படும் உயரம் அதிகரிக்கும் உயரம் வந்து திடீர்னு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே உயரம் அதிகரித்தல் பொதுவாகும் பருவ முதிர்ச்சியோட தொடக்க காலத்தில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் பின்னர் சீராகும் வேறு சிலருக்கு வளர்ச்சி விகிதம் வேறு மாதிரியாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு மரபு வழியாக வளர்ச்சி ஏற்படும் உடல் அமைப்பு மாற்றம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வெறு வகையான மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன பெண்ணுக்கு இடுப்பெலும்பு பெருசாகும் ஆணுக்கு பெண்களோட தோள்கள் அகன்று காணப்படுவதுடன் உடல் தசைகள் வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடையும் குரல் ஒளி பருவ முதிர்ச்சியின் போது குரல் வலை அதாவது லாரிங்ஸ் அகன்று ஒளி மாறுபடும் ஆணுக்கு கணீர்னு குரலும் பெண்ணுக்கு வந்து மென்மையான குரலும் ஏற்படும் இந்த ஆண்களுக்கு குரல் கடினமாக மாறும் குரல் வலையை வந்து நம்ம குரல் வலைக்கு வேறு ஒரு பேர் என்னென்னா ஆடம் சாப்பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேர்வை மற்றும் எண்ணெய் சுரப்புகள் இதில் தான் முகப்பரு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸில் தோற்ற ஆரம்பிக்கும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளோட வளர்ச்சி அடைதல் ஆண் மற்றும் பெண்ணோட இனப்பெருப்பு இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்சி முழுமை பெற்ற பின்னாடி ஆணுக்கு விந்தக பையும் ஆண் குறியும் வளர்ச்சி அடைகிறது விந்தக விந்துவை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கிறது பெண்களுக்கு அண்டகம் உற் முட்டையை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கிறது பின
இனப்பெருக உறுப்புகள் இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஹார்மோன்கள் இனப்பெருக்கத்திற்கும் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளோட வளர்ச்சிக்கும் பெரிதும் உதவும் இந்த சமயத்தில் தான் உணர்ச்சி வசப்படுதல் மன வளர்ச்சி கூர்ந்தாயம் தன்மை திடீர்னு கோபம் மகிழ்ச்சி அந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் குழந்தைங்களோட நடவடிக்கைகளில் நிறைய மாற்றம் ஏற்படும் இரண்டாம் நிலை இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள்னால் சிறுவர்களுக்கு மேசாவே மற்றும் தாடி வளர்கிறது அங்கங்கே ரோம வளர்கிறது குரல் ஒளி மாற ஆரம்பிக்கிறது தசை மற்றும் தோள்கள் வளர்ச்சி உடல் எடை அதிகரித்தல் பெண்களுக்கு பால் சுரப்பிகளோட பால் சுரப்பிகள் வளர்ச்சி அடையும் உடலில் ஆங்காங்கே ரோமங்கள் வளரும் இடுப்பெலும்பு பெரிதாகும் முதல் மா அது இது முதல்ல அந்த பருவமடைதலுக்கு அப்புறம் மதவிட நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரப்பி அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்றை சுரத்தல் என்று பொருள் நாளமுள்ள சுரப்பி வந்து நொதிகளை சுரக்கின்றன நாளமுள்ள சுரப்பிகள் உணவு சரிதலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுக சுரக்கும் வேதிப்பொருளுக்கு ஹார்மோன்கள் என்று பெயர் நாளமில்லா சுரப்பிகள் மொத்தம் பீட்டியூட்ரி சுரப்பி தைராய்டு சுரப்பி கணைய சுரப்பி அட்ரீனல் சுரப்பி விந்தகம் மற்றும் அண்ட சுரப்பி அப்படின்னு அஞ்சு வகைப்படும் முதல்ல பிட்டியூட்ரி சுரப்பி இது மீள் மூளையோட கீழ்ப்பகுதியில் இருக்குது அனைத்து சுரப்பிகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது மற்ற எல்லா சுரப்பிகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிட்டியூட்ரி சுரப்பி பிட்டியூட்ரி ஹார்மோன் இதில் இந்த பிட்டியூட்ரி சுரப்பு சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து பிட்டியூட்ரி ஹார்மோன் இது உடல் வளர்ச்சியில் பங்கு பெறுவது இது பிட்டியூட்ரி சுரப்பியோட ஹார்மோன் பிட்டியூட்ரி ஹார்மோன் அதிகமாக சுரந்தால் இராட்சதத்தன்மையும் குறைவாக சுரந்தால் கொள்ளத்தன்மையும் வயது முதிர்ந்த பின் அதிக அதிகமாக சுரந்தால் அக்ரோ மகாலி அக்ரோ மெகாலி அப்படின்ற குறைபாடும் ஏற்படும் தைராய்டு தொண்டையோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சின்ன சின்ன பால் மாதிரி காணப்படும் அதுதான் தைராய்டு சுரப்பி இதோட இது சுரக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள் பேர் தைராக்சின் இது வளர்ச்சி சுவாசம் வளர்ச்சி இதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது தைராய்டு சுரப்பியோட அதிகமாக சு குழந்தைகளுக்கு குறைவாக சிறந்தால் கிரிட்டினிசம் அப்படின்ற நோ நோய் ஏற்படும் இதனால் மன வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி பாதிப்பு ஏற்படும் சில சமயங்களில் மின் கழுத்து கலவை நோய் நல்ல தொண்டை வந்து வீங்கி போயிட்டு கட்டி மாதிரி தொங்கும் அது மாதிரி இருந்தால் முன் கழு முன் கழுத்து கலவை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கணையம் இறைப்பையின் கீழ் உள்ள நாளம் உள்ள இறைப்பையின் கீழே உள்ள சுரப்பி தான் கணைய சுரப்பி இது வந்து தான் நாளம் உள்ள சுரப்பியாகவும் இருக்குது நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் இருக்குது இது ரெண்டு சுரப்பிகளோட தன்மையும் கொண்டிருக்கிறது நாளமில்லா சுரப்பி பகுதியில் லாங்கர் ஹான் திட்டுக்கள் அதாவது கணைய தீவுகள் உள்ளன இதில் ரெண்டு வகையான செல்கள் உள்ளன ஆல்ஃபா செல்கள் பீட்டா செல்கள் ஆல்ஃபா செல்கள் வந்து குளுக்கா ஹானையும் பீட்டா செல்கள் இன்சுலினையும் சுரக்கிறது இந்த குளுக்கா ஹானு சொன்ன உடனே என்ன வரும்னா எல்லாமே இந்த சுகர் அதுதான் எல்லாமே ஞாபகம் வரும் இன்சுலினாலும் சுகர் தான் ஞாபகம் வரும் இன்சுலின் குறைவால் டயபெட்டிஸ் அந்த நோய் ஏற்படுகிறது அட்ரீனல் சுரப்பி சிறுநீரகத்தோட மேலே காணப்படுறதுனால இது சுப்ராரீனல் அட்ரீனலை வந்து சுப்ராரீனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பேர் அட்ரீனலின் இது வந்து மன அழுத்தத்தின் போது இதய துடிப்பு சுவாசம் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்குகிறது விந்தகம் மற்றும் அண்ட சுரப்பி இனப்பருக்க ஹார்மோன்களை இது சுரக்குது விந்தக சுரப்பியும் ஆண்டக சுரப்பியும் சேர்ந்து இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை சுரக்கிறது விந்தகத்தில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பேர் டெஸ்டோஸ்ட்ரியான் அண்டகத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் உண்டாகிறது இவை வந்து இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளோட வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது இனப்பெருக்கத்தில் ஹார்மோன்களின் பங்கு இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பிட்டியூற்றி சுரப்பியால் முதிர்ச்சியின் போது தூண்டப்படுகிறது சிறுவர்களுக்கு விந்தகத்தின் மூலமாக இந்த விந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டு டெஸ்டோ டெஸ்டோஸ்ட்ரீரான் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து உருவான பின்னாடி முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளோட வளர்ச்சியும் விந்தடுக்களின் செயல்பாட்டிற்கும் உதவுகின்றன இதே போல் பெண்களுக்கு அண்டகத்தின் மூலமாக ஈஸ்ட்ரோஜன் அல்லது புரோஜஸ்ட்ரீரான் சிறுமிகளுக்கு அண்டகத்தின் மூலமாக ஈஸ்ட்ரோஜன் அல்லது புரோஜஸ்டிரான் புரோஜஸ்டிரோன் அப்படின்ற ஹார்மோன் சுரக்கப்படுது இதன் மூலமாக முதல்நிலை மற்றும் ரெண்டாம் நிலை பால் பண்புகளோட வளர்ச்சிக்கு காரணமாக உதவுகிறது நாளமில்லா சுரப்பிகளை பற்றி புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் சுரப்பி என்பதன் பொருள் ஏதாவது ஒன்று சுரத்தல் ஆகும் இது இரண்டு வகையான சுரப்பிகள் உள்ளன நாளமில்ல சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பிகள் நொதியை சுரக்கின்றன அவை உணவு சிறத்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஹார்மோன்கள் எனும் சிறப்பு வேதிப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்கிறது இந்த ஹார்மோன்கள் தான் உடலோட நிறைய மாற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்குது 
இந்த சுரப்பிகளோட லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோவில் பிட்டியூட்ரி சுரப்பி தொண்டைக்கு கீழே தைராய்டு சுரப்பி அடுத்தது கணையத்தில் கணைய சுரப்பி அதுக்கு மேலே ஆட்ரீனல் சுரப்பி அப்புறம் அண்ட சுரப்பி பெண்களுக்கு அது விந்தகத்து ஆண்களுக்கு வந்து விந்தக சுரப்பி முகப்பொருட்கள் இந்த இதில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க இரண்டாம் நிலை பால் பெண்களோட வளர்ச்சியின் போது சின்ன மாற்றம் ஏற்படும் அந்த சமயத்தில் சிறு கட்டி போன்றது கொழுப்பு சுரப்பிகளால் பாக்டீரியாக்களில் தொற்று ஏற்படுவது சீல் கட்டிகளாக மாறுகிறது நாளமில்லா சுரப்பிகள் மொத்தம் அஞ்சு வகைப்படும் ஆறு வகைப்படும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மாறுறதுனால இது ஆறு வகைப்படும் பிட்டியோட்டு சுரப்பி தைராய்டு சுரப்பி கணைய சுரப்பி அட்ரீனல் சுரப்பி விந்தக சுரப்பி அண்ட சுரப்பி பிட்டியூட்ரி சுரப்பி இது மூளையோட கீழ் பக்கத்தில் வந்திருக்கு எந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறோம் போல் இதனை தலைமை சுரப்பி எனவும் கூறுவார் இதுதான் எல்லா சுரப்பிகளையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு நமது உடல் வளர்ச்சி பிட்டியூட்ரி ஹார்மோன் மூலமாக ஏற்படுகிறது வளர்ச்சி ஹார்மோனை பிட்டியூட்ரி சுரக்குகிறது வளர்ச்சி ஆனை ஹார்மோனை சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி எதுன்னா பிட்டியூட்ரி சுரப்பி ஒவ்வொருவருக்கும் பிட்டியூட்ரி ஹார்மோனால் வளர்ச்சி விதத்தில் மாற்றம் ஏற்படலாம் அதிகமாக சுரந்தால் அதன் பேர் திராட்சத தன்மை எனவும் குறைவாக சுரந்தால் அதன் பேர் குள்ளத்தன்மை எனவும் கூறுவர் வயது முதிர்ந்த பின்னாடி அது சுர அதிகமாக சுரந்துச்சுன்னா அதனை அக்ரோ மெகாலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தைராய்டு சுரப்பி தொண்டை பகுதியோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அமைந்துள்ளது தான் தைராய்டு சுரப்பி இது தைராக்சின் என்ற வேதிப்பொருள் இந்த தைராய்டு சுரப்பி மூலமாக சுரக்கப்படுகிறது வளர்ச்சி சுவாசம் மற்றும் வளர்ச்சி மாற்றத்தை இந்த தைராய்டு சுரப்பி கட்டுப்படுத்துகிறது குழந்தைகளுக்கு தைராக்சின் சுரப்பி சுரவாக துர குறைவாக சுரப்பதால் கிரிட்டினிசம் என்ற நோயும் இதனால் குழந்தைகளோட மன வளர்ச்சி மற்றும் உடல் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டு காணப்படும் இந்த சுரப்பி அதிகமாக பெருசாச்சுன்னா நோய் தன்மை உடையதாக ஆகிவிடும் இதன் பெயர் முன்கழுத்து கலலை நோய் என அழைக்கப்படுகிறது கணையம் இறப்பையின் கீழ் உள்ளது கணைய சுரப்பி கணையம் வந்து நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகளோட தன்மையை கொடுக்கிறது இந்த சுரப்பிகளிலேயே கணையம் மட்டும்தான் நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகளோட தன்மையை கொண்டிருக்கும் நாளமில்லா சுரப்பி பகுதிகளில் கணையத்தீவுகள் அதாவது லாங்கர் ஹானி திட்டுக்கள் உள்ளன இந்த திட்டுகளில் ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா செல்கள் உள்ளன ஆல்ஃபா செல்கள் வந்து குளுக்கஹானையும் பீட்டா செல்கள் வந்து இன்சுலினையும் சுரக்கிறது இந்த இரண்டு ஹார்மோன்களும் எதார்த்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது இன்சுலின் குறைபாட்டினால் வரும் நோயோட பேர் டயபிட்டிஸ் நீரிழு நீரிழு நோய் அதாவது டயபிட்டிஸ் மெலிதஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்ரீனல் சுரப்பி இவை சிறுநீரகத்திற்கு மேலே அமைந்து காணப்படுவதால் இதனை சுப்ராரீனல் சுரப்பி எனவும் கூறுவர் அட்ரீனலின் எனும் ஹார்மோனை இது சுரக்கிறது மிகுந்த மன அழுத்தம் மற்றும் அவசர காலங்களில் அட்ரீனலின் சுரந்து இதய துடிப்பு மற்றும் சுவாசம் இரத்த அழுத்தம் முதலியவற்றை சீராக்குகிறது விந்தகம் மற்றும் அண்ட சுரப்பி விந்து சுரப்பி மற்றும் அண்ட சுரப்பி வந்து இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன விந்தகம் வந்து டெஸ்டோ டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படின்ற ஹார்மோனையும் அண்டகம் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் என்கிற ஹார்மோனையும் சுரக்கிறது இது வந்து ரெண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் பண்புகளோட வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது இனப்பெருக்கத்தில் ஹார்மோன்களோட பங்கு விந்தகம் மற்றும் அண்டம் வந்து இனப்பெருப்பு உறுப்புகளாகவும் இது வந்து பிட்டியூட்ரி சுரப்பியால் முதிர்ச்சியின் போது தூண்டப்படுகிறது அடுத்து பார்க்கலாம் அற்றினலின் புரணி பகுதி விடலை பருவத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது அற்றினலின் புற புரணி பகுதி விடலை பருவத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது பெண்களோட இனப்பெருக்க காலநிலை முதல்ல என்ன நடக்கும்னா இனி முதிர்ச்சி அடைந்த பின்னாடி இனப்பெருக்க உறுப்புகள் முதல்ல முதிர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் போது பருவம் அடைய அஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பருவம் அடையது அந்த அது நிலை வந்த உடனே முதல்ல என்ன நடக்கும்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலராக சுழற்சி முறையில் முதல்ல அண்டை மொழியேற்றம் மாதம் ஒரு டைமு இந்த மாதிரி நடக்கும் அண்டை சுரப்பிலேருந்து மாதம் ஒரு முறை வெளியேறும் மாத விடாய் நிலை ஹார்மோன்களால் ஏற்படும் ஒரு சுழற்சியான நிகழ்வு தான் இது மூணு டு அஞ்சு நாட்கள் இந்த மாத விடாய் நிலை ஏற்படும் கர்ப்பம் அண்டம் மற்றும் விந்து இணைவு கருமுட்டையில் இணைந்த பின்னாடி அந்த மற்றும் விந்து இணைந்த பின்னாடி கரு முட்டை வந்து கருவோட சுரல ஒட்டி காணப்படும் அது அது கரு வளரணும் அதே இடத்துல ஒட்டிக்கிட்டு தான் கரு வளர ஆரம்பிக்கும் மாத விடைவு நிலை ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் மாத விடை வந்து நின்று போகும் இது தான் மாத விடைவு நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பால் நிர்ணயம் அடுத்தது பால் நிர்ணயம் நம்மளோட உடம்பில் ஆம்பளையா பொம்பளையா அப்படின்ற நிர்ணயம் என்னென்னா இந்த குரோமோசோம்கள் தான் பெண்களோட உடம்பில் பெண்களுக்கு வந்து ரெண்டு எக்ஸ் இருந்தால் அது பெண்ணாகவும் எக்ஸு ஒய் அப்படின்ற ஹார்மோன் இருந்தால் 
இந்த ஹா அப்படின்ற குரோமோசோம் இருந்தால் ஆன் ஆகும் பிறப்பாங்க ஆண் இப்போ பாருங்கள் நூலில் போல் உட்கரவில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது தான் குரோமோசோம் ஒரு ஒரு செல்லு செல்லில் தான் இது ஒட்டி கிடக்கும் செல்லில் இருக்கிற உட்கருவில் அந்த ஒரு ஒரு செல்லும் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம் இருக்குது இதில் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி வந்து ஆட்டோசோம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேறுபட்டிருக்கும் இது தான் பால் குரோமோசோம் எனப்படும் பெண்ணில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய குரோமோசோம் வந்து ரெண்டுமே எக்ஸ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஆணில் இருக்கிறது ரெண்டுமே எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஆண்கள் வந்து வந்து ஆண்டகத்தை சேரும்போது எக்ஸ் குரோமோசோடம சேர்ந்துச்சுன்னா பெண்ணாக பெண் குழந்தையாக பிறக்கும் எக்ஸ் அந்த ஒய் குரோமோசோமோட எக்ஸ் குரோமோசோம் பெண் குரோமோசோம் சேர்ந்துச்சுன்னா ஆண் குழந்த பிறக்கும் அப்படி பிறகுறதுனால இது நிர்ணயிக்குது பால் நிர் பால் தன்மையை நிர்ணயிப்பது எதுன்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த குரோமோசாம்களே தவிர நம்ம சில இடத்துல குடும்பம் நடக்கும் கொ பெண்களை வந்து எனக்கு பொண்ணு படுத்து கொடு ஆணை படுத்து கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு காரணம் வந்து அந்த பொம்பளையோ இல்லை அந்த ஆம்பளையோ கிடையாது காரணம் என்னென்னா இந்த குரோமோசோம்கள் தான் ஆண்களுக்கு விந்தகம் மூலம் டெஸ்டோஸ்டீரான் என்ற ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கிறது இந்த ஹார்மோன் முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளோட வளர்ச்சிக்கும் விந்தணுக்களின் செயல்பாட்டிற்கும் உதவி புரிகின்றன பெண்களுக்கு அண்டகம் மூலமாக ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் ப்ரோஜெஸ்டிரான் என்ற ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன இவை பெண்களின் முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளில் வளர்ச்சி உத வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது இவற்றை தவிர அட்ரனலின் புறநிலை பகுதி ஸ்டீராய்டு ஹார்மோனை இரு பாலருக்கும் சுரக்கிறது இந்த ஹார்மோன்கள் விடலை பருவத்தோட வளர்ச்சி அதிகரிக்க உதவுகிறது விந்தணுவும் முட்டையும் உற்பத்தி செய்யும் காலநிலையே நம் இனப்பெருக்க காலநிலை என்கிறோம் விந்தணுவும் முட்டையும் உற்பத்தி செய்யும் காலநிலையே இனப்பெருக்க காலநிலை என்கிறோம் பெண்ணின் இற இனப்பெருக்க காலநிலை பொதுவாக பதிமூணு டு ஐம்பது வரை இருக்கும் ஆணுக்கு சுமார் பதிமூணு முதல் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் பொதுவாக இனப்பெருக்க காலநிலை மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடும் பெண்களின் இனப்பெருக்க காலநிலையை கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம் அண்ட வெளியேற்றம் அண்ட சுரப்பையிலிருந்து அண்டம் வெளியேறுவது தான் அண்ட வெளியேற்றம் எனப்படும் இது மாதம் ஒரு முறை நடைபெறும் மாத விடை நிலை இந்நிலையில் வெளிப்படையாக தோன்றும் ஒரு சுழற்சி முறையான நிகழ்வு தான் இது ஒரு சுமார் மூணு டு அஞ்சு நாட்கள் நடப்போம் எல்லா பெண்களுக்கும் இது நடக்கும் எல்லா பெண் உயிரினங்களுக்கும் நடக்கும் கர்ப்பம் அண்டமும் விந்தனமும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து கலக்கும் நிலைக்கு கருவுடுதல் என்று பெயர் கருமுட்டை வந்து கர்ப்பப்பையோட சுவரில் ஒட்டி கொண்டு பின்னர் கரு வளர்ச்சி அடையும் மாத விடைவு நிலை இந்த காலம் வந்து இனப்பெருக்க காலத்தோட முடிஞ்ச பின்னாடி கடைசி நிலையன்னு சொல்லுவாங்க மாதவிடை நின்று உதிரப்போக்கு வருவது நின்றுவிடும் பொதுவாக சுமார் ஐம்பது வயசில் தான் இந்த மாதிரி நிலை ஏற்படும் பால் நிர்ணயம் குரோமோசோம்கள் ஒரு நூலிலை போன்று உட்கருவில் அமைந்திருக்கும் ஒரு ஒரு செல்லும் இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்களை உள்ளடக்கியது இதில் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடிகள் ஆட்டோசோம்கள் என அழைக்கப்படுகிறது கடைசி இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி ஆணிற்கும் பெண்ணிற்கும் வேறுபட்டு காணப்படும் இவை பால் பண்புகளை நிர்ணயிப்பதால் இவற்றை பால் குரோமோசோம்கள் என அழைப்பார் இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அண்டா செல் வந்து இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பெண்ணுக்கு அதுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆணுக்கு வந்து எக்ஸு ஒய் விந்து செல்லுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸும் எக்ஸும் செஞ்சுன்னா பெண்ணு பிறக்கும் எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்தால் ஆண் பிறப்பாங்க இதுதான் இந்த இந்த குரோமோசோம்களோட பண்புகள் பால் குரோமோசோம்கள் இரு வகைப்படும் அவை எக்ஸ் மற்றும் ஒய் குரோமோசோம்கள் ஆகும் பெண்கள் தம் உடல் செல்களில் இரண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்களை பற்றியிருப்பார் ஆண்கள் தம் உடல் செல்களில் ஒரு எக்ஸ் மற்றும் ஒரு ஒய் குரோ குரோமோசோம்களை பெற்றுள்ளனர் இனப்பெருக்க செல்கள் உற்பத்தி ஆகும்போது குரோமோசோம்கள் பாதியாக குறைக்கப்படுகிறது நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்கள் வந்து இருபத்தி மூணாக குறைக்கப்படுகிறது எக்ஸ் குரோமோசோம் உள்ள ஆண் விந்தணு ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க செல்லுடன் இணையும் போது அந்த கரு பெண் அந்த கருமுட்டை பெண்ணாக வளர்கிறது அதே போல் ஒய் குரோமோசோம் உள்ள ஒரு விந்தணு ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க செல்லில் இணையும் போது அந்த கருமுட்டை ஆணாக வளர்கிறது இனப்பெருக்க நகலம் நலம் சாரி இனப்பெருக்க நலம் விடலை பருவத்தில் வளரும் குழந்தை தங்களின் உணவு உடற்பயிற்சி மற்றும் தொன் சுத்தம் ஆகியவற்றில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் தன் சுத்தம் என்பது ஆண் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளோட சுத்தத்தை குறிக்கும் ஆண் பெண் ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும் முதல்ல அந்த பருவ மாற்றம் பருவமடைஞ்ச பின்னாடி நிறையா சொல்லி தர வேண்டியது இருக்குது உங்கள் அதில் உடம்பு நல்லா சுத்தமாக வச்சுக்கணும் டெய்லி குளிக்கணும் உள்ளாடைய தினமும் மாற்றணும் பெண்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக தான் பார்க்கணும் நிறையா அந்த பாதவிட காலங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த எல்லா ஒரு வழிமுறைகளையும் பெற்றோர் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஊட்டச்சத்தோட தேவைகள் ஊட்டச்சத்து விடலை பருவத்தோட வளர்ச்சியின் போது உடல் திடீர்
அந்த சமயத்தில் அதிக அளவு கலோரிகள் நிறைந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவைப்படும் இந்த ஊட்டச்சத்து சரியான சமயத்தில் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடணும் அப்படி இல்லைனாக்கா குழந்தைங்களுக்கு சின்ன சின்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் கொஞ்சம் அறிவு வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் உடலில் வந்து வலு இல்லாமல் இருப்பாங்க மெயினாக பெண் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஊட்டச்சத்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அவங்க கருவுறும் காலத்திற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை சேமிக்கிற வகையில் அவங்க இருக்க வேண்டும் குமர பருவத்தில் நுழையும் போது உண்டாகும் நோய்களான குய பிளட் ப்ரெஷர் ஹை பிபி லோ பிபி இந்த மாதிரி வராமல் பாதுகாக்கணும் அதுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைய தேவைப்படும் அதே போல் எலும்புகள் வந்து வலுவில் இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கால்சியம் போன்ற ஊட்டச்சத்து நமக்கு உள்ள உணவை நம்ம கொடுக்கணும் உடலில் வேகமான வளர்ச்சி ஏற்படுவதால் புரதமும் மாவு சத்தும் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது உடலில் வேகமான வளர்ச்சி ஏற்படுவதால் புரதமும் மாவு சத்தும் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது தாது உப்புக்கள் இதை பின்னாடி பார்க்கலாம் தாது உப்புக்கள் வந்து எலும்புகளோட வளர்ச்சி மற்றும் ரத்தத்தில் கன அளவு அதிகரிப்பதால் விடலை பருவத்தினருக்கு இது அதிகம் தேவை கால்சியம் எலும்புகள் வலுப்பெற கால்சியம் தேவை இது பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களில் காணப்படுது அயோடின் தைராய்டு சுரப்பி சார்ந்த நோய்களை தடுக்க அயோடின் பயன்படுகிறது இரும்பு சத்து குறைவால் நிமோனியா ஏற்படுகிறது இது இரும்பு சத்து வந்து எந்த இதில் காணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கீரை வகைகள் வெள்ளம் முழு பருப்பு ஊட்டச்சத்தோட தேவைகள் பற்றி பார்த்துட்டு மேலே மறுபடியும் பார்க்கலாம் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் உடல் வளர்ச்சி பின்னடைவதோடு அறிவு வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படுகிறது ஆஸ்டியோபராசிஸ் அப்படின்னா எலும்புகளில் கால்சியம் குறைவதால் எளிதில் உடையும் தன்மை ஏற்படும் அதுதான் ஆஸ்டியோபராசிஸ் பெரோசிஸ் போரோசிஸ் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் உடலில் வேகமான வளர்ச்சி ஏற்படுவதால் புரதமும் மாவு சத்தும் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது தாது உப்புக்கள் எலும்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சியாலும் இரத்தத்தில் கனவளவு அதிகரிப்பதாலும் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்பு சத்து போன்றவை விடலை பருவத்தினருக்கு அதிகம் தேவைப்படுகின்றன கால்சியம் எலும்புகள் வந்து வளர வயசாக ஆக சீக்கிரமாக வளையக்கூடிய தன்மையாக மாறாமல் இருக்க கால்சியம் சார்ந்த உணவுப் பொருளை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் கால்சியம் வந்து பால் மற்றும் பால் சார்ந்த உணவுப் பொருளில் காணப்படுது ஐயோடின் தைராய்டு சுரப்பி சார்ந்த நோய்களை தடுக்க பயன்படுகிறது இரும்பு இரும்பு சத்து குறைவால் வரும் நோயின் பெயர் அனிமியா இரும்பு தாது நிறைவு நிறைய உள்ள உணவை வந்து எடுத்துக்கிறதுனால இந்த நோய் வர்றதுலேருந்து காத்து பாதுகாக்கலாம் ஆண்களுக்கு விடலை பருவத்தில் தசைகளின் வளர்ச்சி அதிகரிப்பதால் போதிய அளவு இரும்பு சத்து அதிகம் தேவை பச்சை கீரை வகைகள் வெள்ளம் முழு பருப்பு வகைகள் ஆகியவற்றில் இரும்பு சத்து அதிக அளவு காணப்படுகிறது விடலை பருவத்தில் சுத்தமான சரிவீத உண்ணுதல் உணவு உண்ணுதல் வேண்டும் பாலியல் கொடுமைகளை தவிர்த்தல் மற்றும் தடுத்தல் இது வந்து ஒரு மூன்று வகையாக தடுக்கலாம் முதல்ல என்னென்னா முதல்ல குழந்தைங்களை வந்து தனியாக யார்கிட்டையும் விடக்கூடாது அதை முதல்ல பார்த்துக்கணும் முதல்நிலை தடுத்தலில் வந்து பாலியல் கொடுமையும் குழந்தைங்க நடாமல் நடைபெறாமல் பார்த்துக்கிறது தான் முதல்நிலை தடுத்தல் இரண்டாம் நிலை தடுத்தல் என்னென்னா ஒரு தடவை நடந்த தவறு இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு யாரும் மூலமாச்சும் பாலியல் தொலை ஏற்பட்டுச்சுன்னு தெரிஞ்சோனா மறுபடியும் அது மாதிரி நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் மூன்றாம் நிலை தடுத்தல்னா அடிக்கடி இந்த மாதிரி நிறைய பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களை வந்து கவுன்சிலிங் கூட்டு போயிட்டு அவங்கள வந்து மீட்டு கொண்டு வர்றது தான் மூன்றாம் நிலை தடுத்தல் மனித உடலை கெடுக்கக்கூடிய பிற த தவறுகள் என்னென்னா போதை பழுக்கம் அவனுக்கு குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ சின்ன வயசில் பசங்க அதனால் கொஞ்சம் உடம்பு நல்லா கெட்டு போகுது மருந்து எடுத்துக்கிறோம்னா மருந்து நம்ம உடம்பு சரியில்லாத சமயத்தில் மருந்து எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து அந்த டைமுக்கு உடம்பு நல்லா வரைக்கும் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு மேலே எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம மைண்டை வந்து டைவெர்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த மகிழ்ச்சிக்காக சொர்க்கத்திலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போதை பொருளெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச இதுனா கொக்கைன் அபின் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் ஓபியம் ஹெராயின் மா மர்ஜிவானா கொக்கைன் அந்த மாதிரியான போதை பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க புகைப்பிடித்தல் சிகரெட் புகைக்கும் போது நிக்கோட்டின் அமோனியா அசிட்டோன் பார்மால்டேட் நைட்ரஜன் சயனைடு மற்றும் நாலாயிரம் வேதிப்பொருட்களுடன் புகை வெளியேறுகிறது நாற்பது வகை புற்றுநோய்களுக்கு காரணமாகிறது இந்த புகைப்பிடித்தல் வந்து நாற்பது வகை புற்றுநோய்களுக்கு காரணமாகிறது புகைப்பிடித்தலால் ஆஸ்துமா ஃப்ராங்கைடிஸ் நிமோனியா எம்பைசிமா போன்ற நோய்கள் தோன்றும் குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் பாலியல் குடும்பங்களை தடுத்தல் குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் பாலியல் தொல்லைகளை இருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்றுறது வந்து பெற்றோர்களோட கடமை தான் எண்பது சதவீத வெளிக்காடு வந்து அந்த குழந்தைகளோட நம்பிக்கையை பெற்றவர்களோ அல்லது ரொம்ப நெருங்கி பழகிறவங்களாவோ தான் இருக்கும் இதில் வந்து மூணு வகையில் தடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்நிலை தடுத்தல்னால் இந்த கொடுமை நடைபெறாமல் பாதுகாக்கிறது தான் முதல்நிலை தடுத்தல
சந்தேகப்படக்கூடிய நபர்கிட்ட அந்த குழந்தைய நம்ம விடக்கூடாது அதே போல் குழந்தைய வந்து யார்கிட்டையும் தனியாக விடக்கூடாது அடுத்து ரெண்டாவது என்னென்னா இரண்டு ஏற்கனவே நடந்த விட்ட தவறு மறுபடியும் நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் குழந்தைகளோட எதிர்மறை எண்ணத்தை போக்குறதும் அந்த குற்றமளித்தவர்கிட்டேருந்து இந்த குழந்தைய வந்து தடுத்து கொஞ்சம் வேறு அந்த சூழ்நிலை அவர்களோட இல்லாத மாதிரி சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக்கணும் மூன்றாம் நிலையை தடுத்தல்னா இந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தகுந்த கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் இந்த கொடுமையிலோட அறிகுறி என்னென்னா அந்த குழந்தைகளோட நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் மாதிரி வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் பிற தவறுகள் இளம் பருவத்தினர் வந்து போதை பொருளை வந்து சாப்பிட்டா சொர்க்கத்தில் மிதகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி செய்கிறதுனால பின்னாடி வந்து ரொம்ப விளைவுகள் மோசமான விலைகள் ஏற்படுத்தி அதிலிருந்து மீள முடியாமல் செஞ்சிடும் அதிகம் தயார் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் என்னென்னா ஆல்கஹால் இதனால் அடிக்கடி ஞாபகம் வருது ஏற்படுது ஈரல் கெட்டு போகும் இதுக்கு பேர் தான் ஹெப்படைட்டிஸ் ஹீரல் கெட்டு போவதற்கு ஹெப்படைட்டிஸ் என்று பெயர் மருந்து ஃப்ரெஞ்சு மொழியான ட்ரக் ட்ரோக் அப்படின்றது ஒரு காய்ந்த செடி அதிலிருந்து வந்தது தான் இந்த ட்ரக் ட்ரக் இது வந்து ஒரு மருந்து இது நம்ம உடலுக்கு ஃபீவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது உடல்நிலை சரியில்லாத போது எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறுத்திடணும் முறையற்ற மருந்துகள் நம்ம உடம்புக்கு சந்தோஷம் மனசுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் தான் முறையற்ற மருந்துகள் இது சட்டத்திற்கு புறமானது இதனோட பக்க விளைகள் ரொம்ப அது மோசமாக இருக்கும் அதிலிருந்து மீள்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வேறு ரொம்ப சாகணும்னா கூட ரொம்ப மோசமான சாவாக தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பொருளில் வந்து சட்டத்துக்கு புறமானது இது வந்து ஓவியம் ஹெராயின் மரிஜிவானா மற்றும் கொக்கைன் ஆகியவை இந்த சட்டத்துக்கு புறமான மருந்துகள் இது இது அறிகுறி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நடவடிக்கைகளை வந்து ரொம்ப மாற்றம் படிக்கும் நல்லா படிச்சுருந்தவங்க படிக்காமல் போவாங்க நண்பர்களில் புறக்கணிப்பாங்க அவங்களோட தனி சர்க்கிள் தனிமையை விரும்புவாங்க அவங்களோட குறிப்பிட்ட அந்த அது கடுமையானவங்களோட மட்டும் பழகுவாங்க எதற்கு எடுத்தாலும் கோவப்படுவாங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஆளுங்க கூட சேராமல் தவிர்த்து அதில் போய் சிக்கிக்காமல் பார்த்துக்கணும் புகைத்தலின் தீமைகள் இந்த கடைசியாக இருபத்தி ரெண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்த உடலை வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படக்கூடிய பாதிக்கப்படுத்துறது என்னென்னா புகைப்படுத்தல் தான் ஒரு ஒரு சிகரெட்டும் புகைக்கும் போது அதில் உள்ள நிக்கோட்டின் அமோனியா அசிட்டோன் ஃபார்மால்டிஹைடு நைட்ரஜன் சயனைடு மற்றும் நான்காயிரம் வேதிப்பொருட்கள் வந்து வெளியேறுது நாற்பது வகையான புற்றுநோய்க்கு காரணமாகிறது என்னென்னா புகைப்பிடித்தல் தான் புகைப்பிடித்தலாக புகைப்பிடிப்பதால் நாற்பது வகையான புற்றுநோய்கள் ஏற்படுது புகைப்பதால் உண்டாகும் தீய விளைவுகள் கெட்ட கொழுப்போ அளவை அதிகரித்து நல்ல கொழுப்போட அளவை குறைச்சிடும் இரத்த நாளங்களை சுருக்கி இரத்த ஓட்டத்திறனை வந்து அதிகரிக்கும் இதனால் இரத்தம் உடைதல் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது இதனால் மாரடைப்பு மற்றும் வாத நோய் பக்கவாதம் அந்த மாதிரி நோய் ஏற்படும் எண்பது விழுக்காடு புற்றுநோய்கள் புகை புகைத்தலால் தான் வருது புகைப்படுத்தலால் ஆஸ்மா ப்ராங்கைடிஸ் நிமோனியா மற்றும் எம்பைசிமா போன்ற நோய்கள் தீவிரமாகும் அல்சர் அதுக்கப்புறம் கண்புரை நோய் வர்றதுக்கு புகைப்படுத்தல் காரணமாக இருக்கும் மலடுத்தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடும் இதோட வாரிசுகளுக்கும் ஆஸ்மா போன்ற நோய் இந்த புகைப்படுத்தலால் ஏற்படும் முளைக்கட்டுதல் முளைப்பயிர் என்பது ஒரு உயிருள்ள நொதிகள் நிறைந்த குறைவான கலோரிகளை உடைய இயற்கை உணவாகும் தானியத்தில் இருக்கிறத விட வைட்டமின் ஏ சத்து வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் வைட்டமின் பி மற்றும் சி வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து மடங்கு வரை அதிகமாக இருக்கும் இதிலோட புரதங்கள் முளைக்கட்டிய பயிரில் இருக்கிற புரதங்கள் வந்து வெகு விரைவில் செரிமானம் அடையும் மேலும் பல நொதிகளும் உருவாகின்றன இதிலிருந்து குறிப்பிட்ட அளவு உயரிய தனிமங்களான கால்சியம் இரும்பு மற்றும் ஜிங்க் உள்ளன முளைக்கட்டிய பயிரில் இந்த கால்சியம் இரும்பு மற்றும் ஜிங்க் இருக்குது இது வந்து எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னா நல்லா அந்த தானியத்தை வந்து நல்லா ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு இருட்டு படாத வெயில் படாத இடத்துல வந்து ஒரு பருத்தி துணியில் மூடி வச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு கலரில் வச்சு மூடி வச்சாலோ இல்லை பருத்தி துணி ஈரமான துணியில் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டாலோ எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாலோ அப்படியே மொழிக்கட்டி பயிர் உருவாகும் புற்றுநோய் மற்றும் தடுப்பு முறைகள் நம்ம உடலில் இருக்கிற செல் வந்து ஒழுங்கான முறையில் பெரிதல் செயல் நடைபெறுகிறது ஆனால் புற்றுநோய் செல்கள் வந்து ஜீன்களோட குறைபாட்டினால ஒழுங்கற்ற முறையில் பெருக ஆரம்பிக்கும் இந்த நிகழ்வு தான் தொடக்க நிலை எனப்படும் சூழ்நிலை காரணங்களான கதிர்வீச்சு வைரஸ் தொற்று மற்றும் சில வகை வேதியியல் பொருட்களால் புற்றுநோய் தோற்றப்படுகிறது புற்று செல்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இரத்த ஓட்டம் மூலமாக பரவுகிறது இந்த செயல் இரண்டாம் நிலை புற்றுக்கட்டியை தோற்றுவிக்கிறது 
இதனை மெட்டாஸ்டாசிஸ் என அழைப்பர் சாதாரணமாக செல்கள் ஒருங்கான முறையில் பிரிந்து அவை வளர்ந்து பின்னர் இருக்கின்றன இந்த சுழற்சி முறைக்கு அபோப்டாசிஸ் என்று பெயர் சாதாரணமாக செல்கள் ஒழுங்கான முறையில் பிரிந்து வளர்ந்து பின் இறக்கின்றன இந்த சுழற்சி முறைக்கு அபோப்டாசிஸ் என்று பெயர் இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றமோ குறைபாடோ ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஒழுங்கற்ற பிரிதல் நிறைவேற்று அந்த செல் அழிந்து போகாமல் பல செல்களை உற்பத்தி செய்து அசாதாரணமான நிலையை உண்டாக்குகிறது தோலுக்கடியில் இருக்கிற புற்றுக்கட்டியனை வந்து நம்மளால் உணர முடியும் அதே ஒரு திட்டம் மாதிரி பெருசாக தெரியும் என்னடா அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அப்பப்போ தொட்டு கூட பார்க்க முடியும் சிறு கட்டியாக விந்து பயில் வளர்வதும் ஒரு அறிகுறி தான் நம்மளுடைய தோலில் உள்ள மச்சையம் மற்றும் மருவில் வந்து ஏதாவது பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அங்கே வந்து தோல் தோலில் வந்து புற்றுநோய் ஏற்பட்டிருக்கு மெல்லனோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது அதோட அறிகுறி ஆகும் தோலில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயோட பெயர் வந்து மெலனோமா வாயோட உட்பகுதி மற்றும் நாக்கில் வந்து வெல் வெண்புள்ளிகள் தோன்றுச்சுன்னா அது வாயில் புற்றுநோய் வரப்போகுது அப்படின்றதுக்கான அறிகுறி ஆகும் சில பற்று புற்றுநோய் வந்து வெளியே தெரியாது மூளை கட்டிகளை வந்து நம்மளோட நினைக்கும் திறனை வந்து சிந்திக்கும் திறனை வந்து அறி நம் மங்கடி மழுங்கடித்து விடும் கணையத்தில் வரும் புற்றுநோய் வந்து அறிகுறி இல்லாமல் இருந்து பின்னர் கல்லீரல் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் இரத்தம் மூலமாக பரவி தோல் மற்றும் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி மஞ்சள் கமலை நோயை அதுபோல் சில நேரங்களில் ரத்த குழாய் மற்றும் உறுப்புகளில் கட்டி வளர ஆரம்பிக்கும் கணையத்தில் வரும் புற்றுநோய் முதலில் அறிகுறி இல்லாமல் இருப்பது போல இருந்து பின்னர் கல்லீரல் நரம்பு மண்டலம் இரத்தம் மூலமாக பரவி தோல் மற்றும் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாற மஞ்சள் கமலை வர மாதிரி அந்த புற்றுநோய் இருக்கும் அறிகுறி காணப்படும் சில நேரங்களில் ரத்த குழாய் மற்றும் உறுப்புகளில் கட்டிகள் வளர ஆரம்பிக்கும் பெருங்குடலில் தோன்றும் கட்டிகளால் வயிற்றுப்போக்கு மலச்சிக்கல் மற்றும் வளத்தோர வழியில் மாற்றம் ஏற்படும் மூத்திரப்பை அல்லது புரோட்டஸ்ட் புற்றுநோயால் மூத்திரப்பையின் வேலையில் மாற்றம் ஏற்படும் புற்றுநோயோட வகைகள் புற்றுநோய் வந்து ஐந்து வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது உடலின் புற மற்றும் அகப்பகுதி புற்றுநோய்கள் நுரையீரல் மார்பு மலக்குடல் பகுதியில் காணப்படும் கார்சினோமா வகையும் எலும்பு குருத்தெலும்பு கொழுப்பு பகுதி புற்றுநோய்கள் இணைப்பு திசுக்கள் தசைகள் மற்றும் தாங்கு திசுக்களில் காணப்படும் சார்கோமா வகை இது வந்து ஒரு புற்றுநோய் கார்சினோமான்றது ஒரு புற்றுநோய் சார்கோமான்றது வந்து எலும்பில் எலும்பு குருத்தெலும்பு கொழுப்பு பகுதி அந்த பகுதியில் தோன்றக்கூடிய புற்றுநோய் தான் சார்கோமா நெண்ணி நீர் முடிச்சுகள் மற்றும் நோய் தடைக்காப்பு மண்டல திசுக்களில் காணப்படும் லிம்பபோமா வகையும் ஒரு புற்றுநோய் தான் நெண்ணி நீர் முடிச்சுகள் மற்றும் நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் தான் லிம்பபோமா எலும்பு மஜையில் இரத்த ஓட்டத்தில் காணப்படக்கூடிய புற்றுநோயோட பெயர் லுக்கேமியா எலும்பு மஜ்ஜையிலும் இரத்த ஓட்டத்திலும் காணப்படும் புற்றுநோய் லுக்கேமியா நாளமில்லா சுரப்பிகளான பிட்டியூட்ரி தைராய்டு ஆற்றினல் மற்றும் பிற சுரப்புகளில் காணப்படும் புற்றுநோய் வந்து அடினோமா அடினோமா வகை புற்றுநோய் வந்து சுரப்பிகளில் காணப்படுது புகைப்படுத்த இந்த புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் முதல்ல புகை பிடிக்காமல் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து நிறைய வெஜ் நான்வெஜ் சாப்பிட்றதோட வெஜ் வெஜ் சாப்பிட்ணும் பழங்களை சாப்பிட்லாம் அடுத்தது நிறைய வைட்டமின் சி உள்ள சத்தான பொருட்களை சாப்பிடணும் வைட்டமின் சி வந்து எலுமிச்சையை தவிர முளைக்கட்டை பயிர்கள்லேயும் அதிகமாக காணப்படுது உடல் எடை அதிகமாக இருந்தால் உடல் எடையை கம்மி பண்ணணும் ஊறுகாய் மற்றும் உப்பு நிறைந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் அறுவை சிகிச்சை ஹியூமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி அல்லது ஹார்மோன் தெரப்பி மூலமாக புற்றுநோயை குணப்படுத்தலாம் இதோட இந்த எட்டாவது வகுப்பில் ரெண்டாவது பாடம் முடிவடைது